La dernière saison de la Star Academy a été entachée par une polémique majeure. Trois candidats avaient été évincés avant même le lancement de l'aventure. Selon une source bien informée, il semblerait qu'un seul de ces trois indésirables fera partie de la prochaine saison du Télécrochet, tandis qu'un autre est annoncé comme participant à une émission concurrente. La Star Academy de la saison 2023-2024 a pris fin le 3 février dernier avec la victoire de Pierre lors d'une grande finale épique l'opposant à son ami Julien. Cette édition a permis aux téléspectateurs de découvrir un ensemble de candidats talentueux dont les liens se sont tissés de manière profonde durant leur séjour à Damary Leslis. Cependant, bien que 13 talents aient été révélés au public, il aurait pu en être autrement. Quelques jours seulement avant le début de la saison, un candidat avait révélé avoir été exclu du tournage, tout comme deux autres camarades. Une semaine avant, le 23 octobre, on m'a annoncé que, pour des raisons de contraintes budgétaires, la durée de l'émission et donc le nombre de candidats serait réduit, a confié le jeune homme sur Sud Radio. Cette information a été confirmée par la production quelques jours plus tard, qui a toutefois tenu à honorer ses engagements. Nous sommes sincèrement désolés d'avoir dû prendre cette décision. Cela n'a pas été une chose facile. Nous comprenons vraiment ce qu'ils ont ressenti. Ce fut un moment terrible pour eux, a exprimé le producteur Jean-Louis Blot avec regret. La logique voudrait donc que ces trois talents, qui ont vu leur rêve leur échapper de justesse, se voient offrir une place au château pour la prochaine saison. Cependant, selon une source divulguée sur X ce dimanche, il semblerait qu'un seul des trois candidats soit effectivement au casting de l'édition 2024-2025. Un autre se concentrerait sur sa carrière musicale en dehors du cadre de TF1. Cependant, la rumeur la plus surprenante concerne le troisième et dernier candidat, qui ferait ses débuts télévisés dans un autre télécrochet. Il serait annoncé au casting de Popstar, qui ferait son grand retour 11 ans plus tard sur Prime Video, avec Luan, Eddie de Preto et Alonso en tant que membres du jury. Ce choix constituerait un véritable défi à TF1, qui ne pourra cependant pas se plaindre après avoir suscité tant de déceptions chez ces trois indésirables.